హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి పీజీసీఎల్ నుంచి ఒక జాబ్ నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది మీకు ఏంటంటే ఏ విధమైనటువంటి పరీక్ష కూడా ఉండదు మీకు మంచి శాలరీ అనేది వస్తుంది అంతేకాకుండా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అభ్యర్థులు కూడా ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ పోస్ట్లకి సెలెక్ట్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ టూ లెవెల్ ఇంజనీర్గా నియమించడం అనేది జరుగుతుంది ఇండియన్ సిటిజన్స్ అందరూ కూడా ఈ పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే చూడండి ఖాళీలు విషయానికి వస్తే మనకి ఏటీఈ ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించి అన్రిజర్డ్కి ముప్పై నాలుగు ఓబీసీకి ఇరవై ఎస్టీకి పద్నాలుగు ఎస్టీకి ఆరు ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఎనిమిది టోటల్గా ఎనభై రెండు పోస్టులుగా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఏఈటీ ఎలక్ట్రానిక్స్కి సంబంధించి ఏఈటీ సివిల్కి సంబంధించి పది పద్దెనిమిది ఖాళీలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది మనం వావరాలుగా కనుక చూసుకుంటే అన్రిజర్వ్ వారికి నలభై ఆరు ఓబీసీకి ఇరవై ఆరు ఎస్సీకి పంతొమ్మిది ఎస్టీకి తొమ్మిది ఈడబ్ల్యూఎస్కి పది టోటల్గా కనుక మనం చూసుకుంటే నూట పది ఖాళీల భర్తీకి ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ట్రైనీ ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించి రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి మీరు ఎలక్ట్రికల్ కానీ లేదా ఎలక్ట్రికల్ పవర్ కానీ లేదా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ లేదా పవర్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా పవర్ ఇంజనీరింగ్ కానీ దేంట్లో అంటే ఎలక్ట్రికల్లో చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఈ యొక్క విభాగాల్లో మీరు ఫుల్ టైం బీజీ లేదా బీటెక్ లేదా బిఎస్సి అనేది చేసి ఉండాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇవేంటంటే ఇంజనీర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ట్రైనీకి అయితే మనకి ఏమంటున్నారంటే రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కమ్యూనికేషన్ లేదా టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఫుల్ టైమ్ బీజీ లేదా బీటెక్ లేదా బిఎస్సి ఇంజనీరింగ్ అనేది పూర్తి చేసి ఉండాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే అదేవిధంగా చూడండి మనకి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ట్రైనీ సివిల్కి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఫుల్ టైమ్ బీఈ లేదా బీటెక్ లేదా బిఎస్సి ఇంజనీరింగ్ అనేది పూర్తి చేసి ఉండాలి అదేవిధంగా మరియు అన్ని పోస్టులకి కూడా మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది గేట్ ఎగ్జామినేషన్లో సంబంధిత విభాగంలో వ్యాలిడ్ గేట్ స్కోర్ అనేది కలిగి ఉండాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే అదేవిధంగా మనకి వయసు విషయానికి వస్తే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి వయసు అనేది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు అయితే ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఓబీసీ వారికి మూడు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది ఏజ్ రిలాక్సేషన్కి సంబంధించి అన్ని విషయాలు కూడా మీరు కావాలంటే నోటిఫికేషన్లో చూసుకోవచ్చు ఓకే జీతం విషయానికి వస్తే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొదటి సంవత్సరం ట్రైనింగ్ సమయంలో జీతం మీకు నలభై వేలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ట్రైనింగ్ పూర్తి అయిన తర్వాత యాభై వేలు నుండి ఒక లక్ష అరవై వేలు వరకు కూడా శాలరీ అనేది ఉంటుంది మీరు కనుక ఈ పోస్టులకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎంపిక చేసుకున్న విషయానికి వస్తే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిది గేట్ స్కోర్ ఆధారంగా మరియు గ్రూప్ డిస్కషన్ అండ్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయడం అనేది జరుగుతుంది మనకి ఫీజు అనేది ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి ఈఎస్ఎం డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ ఇటువంటి ఫీజు కూడా చెల్లించవలసినటువంటి అవసరం లేదు మరియు ఇతర కేటగిరీ చెందినటువంటి అభ్యర్థులు ఐదు వందల రూపాయల ఫీజు అనేది చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్టులకి సంబంధించి మీలో ఎవరైతే ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకుంటారో వారికి ఏంటంటే ఒక మంచి శాలరీ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ లింక్ ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు వచ్చి మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా మీరు తెలుగు కాంపిటేటివ్ డాట్ కామ్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీకు కావలసినటువంటి జాబ్ని ప్రతిరోజు కూడా సెర్చ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎస్ట్